Good afternoon and assalamu alaikum. I'm standing in front of you not just as the CEO of Pakistan Software Export Board, but also as a proud ambassador of Pakistan's vibrant IT and IT-enabled services sector. Under the vision and leadership of the Federal Minister for Information Technology and Telecommunication, Dr. Umar Saif, we are gathered here to recognize and incentivize industry star, star exporters in today's IT and IT-enabled services award 2024, honoring the extraordinary accomplishments of our IT industry. The government has allocated several millions to PSAB for disbursement of financial incentive to the IT and IT-enabled services exporters with a key purpose to provide financial incentive and to accelerate growth of IT exports, encourage export remittances through formal banking channels, and to improve reporting of export remittance receipts in purpose codes assigned by the State Bank of Pakistan for IT and IT-enabled services. And in addition to that, IT exporters participating in the co program will be rewarded based on number of uh, internships placed in their companies. In order to recognize significant export remittance growth in the second quarter of fiscal year 23-24, and to encourage upsurge in export remittances during the second half of the fiscal year 2023-24, PSEP is utilizing the quarterly IT and IT-enabled services export remittances receipts data provided by the State Bank of Pakistan to PSEP based on reporting by banks for the quarter one and quarter two of financial year 2023 and 2024. The financial incentive disbursement is based on the positive export remittance growth achieved during quarter two of fiscal year 2023 and 2024 in comparison to quarter one of the same year by PSAB registered IT and IT enabled services businesses. Exporters with negative growth of IT and IT enabled services export remittance receipts during quarter two of 2023-24 in comparison to quarter one of this year were not eligible. Only export remittance receipts against eligible IT and IT-enabled services were considered in the SBP purpose codes 9181 to 9185 and 9102. Due to limited funds, the financial incentive payment is being given to top 550 exporters with positive quarter-on-quarter -quarter growth with descending payment across five slabs of 100 each and an additional slab of the 50 exporters. I'm pleased to inform you that top 10 IT exporters eligible for the financial incentive have earned total 115 million US dollar in export remittance receipts during the first six months of this financial year and brought $25 million more in quarter two than quarter one. In addition to the... cash financial incentive, the top 10 exporters will also be awarded trophies. Top 100 exporters have earned total of 248 million US dollars in export remittance receipt during the first six months of this financial year and brought 60 million more in quarter two than quarter one of this financial year. Top 550 exporters have earned total of $365 million in export remittance receipt during the first six months of this financial year and brought $97 million more in quarter two than quarter one of this financial year with average growth rate from quarter one to quarter two of 72%. Overall, US 1.45 billion in ICT export remittance has been received in the first six months of this financial year, with $655 million in the first quarter and $800 million in the second quarter. 
And if the same growth momentum continues, we are likely to achieve our targets. And we will listen more from the Minister Saab and uh, Chairman Pasha about this. And these awards uh, will be in incomplete without recognizing the top exporters with highest total export remittances during the first six months. Then there is a category of IT products and solutions, IT consultancy services, BPO services, call center services, gaming and animation, fastest growth uh, in exports, and women entrepreneurs in tech. Under the guidance of Ministry, uh, Minister of IT and Telecom, PSEB has launched several strategic initiatives, and I will uh, request Minister Saab later on to explain all those initiatives that in a very short span of time, he really uh, pushed all of us to achieve uh, those targets. Our uh, goal is to achieve 10 billion in the next five years, uh, but we hope that uh, by the end of this financial year, uh, Pakistan Software Export Board set the target of 3.5 billion for uh, uh, this year. So let's hope that we would be able to achieve that. IT and IT export awards underscore government's commitment of fostering innovation, driving economic growth, and positioning itself as a key player in the global ICT market. Let us continue to strive for excellence, innovation, and make our mark on the global stage. Thank you. Thank you so much, Ms. Aisha Moriani. Of course, we know that there are uh, less women, about only 28% in the leadership position in the tech industry. And of course, you being one of the leaders, a woman leader in tech industry, it's a very, very happy growing trend, of course. And of course, the data also suggests that more women in the leadership position in the tech companies fare far better than the others as well. So being a woman myself, I am a little more biased towards bringing more women into the tech industry. But ladies and gentlemen, Let's go towards our second speaker. Allow me to introduce our distinguished guest, Mr. Muhammad Zoheb Khan, the chairperson of Pakistan Software Houses Association, Pasha. A Pasha was founded in 1992 and serves as a vital trade association for Pakistan's IT industry. Over the past three decades, it has grown significantly, focusing on the industry engagement, on government relationships, on brand and global outreach, and of course, skill development. Now, Mr. Khan, an entrepreneur since 1998, leads an e-solutions company with a global presence, and under his leadership, the company has completed numerous successful projects worldwide, specializing in web development, hosting, and mobile application development as well. Now, he holds an MBA and various technological certifications as well, demonstrating his experience, expertise, and commitment to the IT sector and industry. Ladies and gentlemen, let's extend a warm welcome to Mr. Zoheb Khan, the chairperson of Pasha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, Honorable Minister Saab, Dr. Umar Saheb Saab, uh, CEO PSAB, Madam Aisha, um, Pasha, PSCB, our members, who is who of our IT industry, guest, team from SIFC, NITB, and multiple stakeholders. Assalamu alaikum. Aaj nazar aara hai, amazing, amazing crowd, and I must say, law lahore hai. Amazingly. Thank you for coming. Kaha se start karu? Dr. Saab ke saath meeting hui a day. The same day is going to take the, uh, having the oath. Or jo humne baat cheet ki policy pe, cheezo pe, mein chand baate karunga because awards pe hum focus karenge. Ke hum maang rahe hote te industry se ke 100% dollar account kar dein, exemption de dein. Pata chala ke 35% already tha uski utilization to 5 to 7% bhi nahi thi. To agar hum 100% kar bhi lete to hum dollar bhar kaise leke jate companies ko bhar payments karni hoti hain. 
हमारे मेंबर्स को बाहर एग्जीबिशन में पेमेंट करनी होती हैं सर्विसेज परचेज करनी होती हैं और मजीद चीज़ें करनी होती हैं तो फाइनली अल्लाह का शुक्र द मिनिस्टर साहब सपोर्ट एंड द एस आई एफ सी सपोर्ट इसकी बड़ी डिटेल uh, स्टोरी है मिनिस्टर साहब बता सकेंगे डिटेल कि किस तरीके से फाइट करके विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल फिफ्टी परसेंट डॉलर रिपेट्रिएट खुला कॉपरेट डेबिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं एक दो बैंक इसी महीने में लेके आ रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग पे पाशा बहुत काम कर रही है कि जिस तरह लोकल रेमिटेंसेस हम करते हैं डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए उसी तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बाहर का आई नंबर डाल के पेमेंट्स को लेस पे वर्किंग सो हार्ड ताकि हमारे ज़ाहिर है डॉलर्स जो हम एज अ कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रहे होते हैं वो हम अपने पैसे यहाँ लेके आए आगे इन्वेस्टमेंट भी करें दूसरी चीज़ आई मस्ट अप्रिशिएट द पी टीम ख़ास तौर पे आज के इवेंट के लिए और ये कैश रिवॉर्ड की कहानी दो तीन साल पहले शुरू हुई थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकी मैडम डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा गवर्नमेंट में होता है कि अगर बजटेड चीज़ें होती हैं आप वो पैसे ना यूज़ करें तो लैप्स हो जाते हैं वो पैसे वापस करने पड़ जाते हैं सरकार को एक महीना पहले सर और मैडम डिस्कस विद पाशा कि ये हैं इनको हमने करना है इंडस्ट्री को देना है स्टेट बैंक का डेटा मंगाया सिक्स मंथ्स लास्ट जो हमारे फ्रॉम जुलाई 2023 ट्वेंटी टिल दिसंबर फर्स्ट क्वार्टर को देखा सेकंड क्वार्टर से कंपेरिजन करके जो ग्रोथ नज़र आई वो दिखाई उसकी बेसिस पे कैलकुलेट करके ये जो पैसे थे आज इंशाल्लाह होने जा रहे हैं जस्ट अ बिगिनिंग आज ये इंशाल्लाह हो जाता है कल को हमारी आईटी इंडस्ट्री जब इंशाल्लाह ये सारे और अपनी ग्रोथ बढ़ाएगी मैडम ने 3.5 बिलियन की बात की जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आई मस्त से अगर इंडस्ट्री अपने डॉलर ले आए और अगर डॉलर ले जाने में या डॉलर अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम है हमें बताएं पाशा पी को बताएँ ताकि हम थ्री पॉइंट फाइव बिलियन तक जाने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ें इन शाला सेकेंड चीज़ मैं ये ज़रूर करूँगा कि पॉलिसी पे स्किल्स पे आई मस्ट अप्रिशिएट पी साहब और आज पाशा की हमारी कंप्लीट सी सी टीम आई वी एस लाहौर कराची इस्लामाबाद से और रीज़न यही है कि हम वी ऑल आर पाशा एंड पी एस सी बी फॉर द मेम्बर्स बाय द मेम्बर्स रीज़न यही है कि हमने कलेक्टिवली ये जो कोलेब्रेशन बढ़ी है जिस तरीके से और मिनिस्टर साहब ने डेज एंड नाइट्स जिस कंट्री में गए एंड आई टेल यू मिनिस्टर साहब द अमेजिंग स्टोरी टेलिंग ऑफ अवर पाकिस्तानी आई टी सक्सेस स्टोरीज टू द वर्ल्ड जो हम चार पाँच ममालिक में गए सर हम सबके दिल की आवाज़ अगर रुक सकते हैं तो रुक जाए सर एंड आई मस्ट से कि आप लोग तालियां बजा के बताएंगे कि वॉट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अवर डॉक्टर उमर सर अमेजिंग सर थैंक यू सर लास्ट चीज जरूर कहूँगा कि जाहिर है हमें अपनी आई टी इंडस्ट्री अपने ब्रांड अपने मेज को बाहर लेके जाना है जो भी हमारे इश्यूज हैं हमने एड्रेस करने वी आर आई पर्सनली आई बिंग अ चेयरमैन पाशा लकी टू हैव सच अ टीम डॉक्टर साहब मैडम और एस आई एफ सी हमारी शुरू हुई थैंक यू आज ब्रिगेडियर नादर साहब इज ऑल्सो हेयर सर वर्किंग ट्वेंटी फोर सेवन फॉर आवर आई टी इंडस्ट्री एंड द टीम के हमें चीज़ों को बेहतर लेके जाना है तो इन शाला अभी वेब सबमिट है लीप है जाइटेक्स है थिंग्स आर इन शाला हैपनिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और आगे लेके जाएंगे इन शाला सो लेट्स होप कि हम ये कैश रिवॉर्ड जो आज और एक्सपोर्ट ट्रॉफी आज कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ सर हर छः महीने में करें जितने लोग अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे वो एज़ पर स्टेट बैंक डेटा उनको रिवॉर्ड दिया जाए उनको इंसेंटिव दिया जाए और ये जो आज सिलसिला सर आप शुरू कर रहे हैं इन ये एक बड़ी बुनियाद है जो आज एग्जीक्यूट होने जा रही है जो पहले नहीं हो सकी थी थैंक यू सर वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद Thank you so much Zuhaib Khan sahab a very passionate speech as well of course we hope that this beginning will lead to fruitful results and continue to bring good results as well and give more incentives to all those who are participating in bringing Pakistan's IT industry into the limelight of the world as well Now, of course uh, the man of the hour ladies and gentlemen Dr Umar Saif is a renowned Pakistani computer scientist who is currently serving as the interim federal minister for ministry of IT and telecom and the ministry of science and technology as well now he is a cambridge and mit scholar and has previously taught at the lahore university of management sciences plums and chair the punjab information technology board fostering tech innovation 
He is a successful IT entrepreneur and has won multiple awards. The Young Global Leader Award by the World Economic Forum, the Satara Imtiaz by the Government of Pakistan, and the recognition as top young innovator by the MIT Technology Review. Ladies and gentlemen, of course, there's much to say, but we would not keep you waiting as well. Please put your hands together for the Minister of IT and Technology, Mr. Dr. Omar Seth. Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me at the back? Okay, very good. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, everyone, for coming here. Uh, CEO, PSEB, Chairman Pasha, friends from the, the Central Executive Committee of Pakistan Software House Association, and all the superstars of the IT industry. Assalamu alaikum. It really is a privilege and an honor to be here. I still can vividly recall just a few months ago, I think end of August, beginning of September, when I traveled to Karachi and participated in ITCN. I was minister of ITCN for two weeks, and ITCN was in the UK. And in the UK, we presented an agenda of about 14, 15 things. جو مجھے لگتا تھا کہ پانچ ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جاتا ہے اور آج بہت خوشی کی بات ہے کہ I stand here today with my team from the Ministry of IT and Telecom, Partisan Software Export Board, NITB, Ignite and others and we have largely accomplished the agenda that we had set out for ourselves in literally about four to five months. Let me try and at least enumerate all the things that we have done and then we'll come down to the growth that we have seen in the IT industry. When I took on as the, as the IT minister, I thought that there was no need to work in five sectors. The first sector, of course, is our IT consulting services company, which is needed to increase export revenues. اور اس میں لگتا یہ تھا کہ سب سے بڑی قدغن یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کیونکہ سرویس پیس انڈسٹری ہے اگر اس کو کوئی بھی مشکل دشواری نظر آئے اپنے ڈالرز پاکستان میں لانے کے لیے اور ان کو ڈالرز میں پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے اور ان کو ڈالرز میں باہر سپینڈ کرنے کے لیے تو آئی ٹی انڈسٹری بہت کوئی اپنے پیسے باہر رکھنا شروع کرتا ہے اگر آپ سٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھیں اگست دوہزار تائیس کا یا جون دوہزار تائیس کا تو پاکستان کی کل سوفٹ ویر ایکسپورٹس تقریباً ڈھائی بلین ڈالر ٹو پوائنٹ سکس بلین اگر آپ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس اس کا موازنہ کریں تو تقریباً دو سو ارب ڈالر کی انڈیا کی آئی تو یہ تو ممکن نہیں کہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس سو گناہ پاکستان سے تو نہ ممکن ہے تو بہت ساری آئی ٹی کمپنیز جو یہاں پہ موجود ہیں ہماری ان پالیسیز کی وجہ سے جس میں ڈالرز لانے بھی مشکل ہیں ڈالرز کو ڈالرز میں رکھنا بھی دشوار ہے اور پھر آپ کے جو نیچل ایکسپینسز ہیں آپ نے کہیں کسی کلاوڈ پہ اپنا سوفر ہوسٹ کرنا ہے آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنی ہے آپ نے سیلز کے لیے کوئی دفاتر دنیا بھر میں کھولنے ہیں آپ نے اپنے کوئی سوفر ڈیولپر آن شور کرنے ہیں کلائنٹ کے ساتھ آپ نے ایکسپینسز کرنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لیڈ جین کے لیے آپ کے جتنے بھی ڈالر بیسٹ ایکسپینسز ہیں اگر ان پہ قدغن لگا دی جائے کہ آپ وہ ڈالرز یہاں سے باہر سپینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا نیچل کانسیکوینس یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز اپنے ڈالرز باہر رکھنا شکر کر دی آئی ٹی میں یہ اس لیے آسان ہے کہ اس میں نہ کوئی السیز کھلنی ہے نہ کوئی بل اف لیڈنگ بننی ہے نہ کوئی گوڈز ایکسپورٹ امپورٹ اکاؤنٹ کھولا جو اور پیسے وہیں پر رکھیں میں جب زہیب سے ڈسکشن کیا کرتا تھا کہ یہ ڈھائی بلین ڈالر جو ہمیں ایکسپورٹس نظر آتی ہیں لگتا تو یہ کہ یہ اتنے پیسے ہیں جتنے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کے پاکستان میں ایکسپینسز ہیں کیونکہ ہم اتنے ہی تقیباً پاکستان پیسے لے کے آتے ہیں جتنے ہمیں یہاں پہ اقتاجات کرنے ہوتے ہیں باقی پیسے ہم ڈالرز میں باہر رکھیں 
तो हुकूमत क्या कर सकती है इंसेंटिवाइज करे आई इंडस्ट्री को कि वो जो डॉलर बेस्ड रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं जिसकी इस मुल्क को बहुत शिद्दत से ज़रूरत है उन डॉलर्स को पाकिस्तान लाए एक जो बड़ा इकदाम किया गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से मिल के एस आई एफ सी वो ये किया गया कि अगर एक आई टी इंडस्ट्री का नेट मार्जिन तकरीबन फिफ्टी परसेंट है और वो लगता है कि आधे पैसे अपने या सिक्सटी परसेंट रेवन्यू पाकिस्तान ला रहे हैं तो बाकी पैसे पाकिस्तान लाने के लिए क्या इंसेंटिव दिया जाए वो इंसेंटिव ये था कि यहाँ पर डॉलर बेस्ड अकाउंट खोल लिए जाएँ आई टी इंडस्ट्री के लिए और वो जो पैसे लेकर आए उसका पचास फीसद डॉलर में ही उन, उन अकाउंट्स में मौजूद रहे इसका मतलब अगर करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो आपके रेवन्यू को कोई फ़र्क ना पड़े वो डॉलर में पैसे उन अकाउंट्स में मौजूद रहें और वही डॉलर आप बाहर डेबिट कार्ड के ज़रिए या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए स्पेंड कर सकें और उस स्पेंडिंग के लिए आपको किसी बैंक की स्टेट बैंक की मज़ीद इजाज़त की ज़रूरत ना हो या आप ही के पैसे हैं आप ही के डॉलर हैं आप इसको आसानी से बाहर स्पेंड कर सकें तो बाई डूइंग दिस फिफ्टी परसेंट डॉलर रिटेंशन अकाउंट विद अ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट टैक्स विच इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेबल इसका मतलब ये कि अगर आपके डॉलर बाहर पड़े हैं और आप वो पाकिस्तान एक्सपेंस करके ले के आते हैं और सिर्फ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट टैक्स पे करके वो पैसे आप तक पहुँच जाते हैं और डॉलर्स में रहते हैं तो ये रजीम उससे भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज है जितनी बाहर डॉलर्स है तो लगता ये था कि अगर इस तरह की स्कीम अपनी जो हमारी हमारे जो टैक्सेशन रजीम है जो ना होने के बराबर है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट फॉर दी आई टी इंडस्ट्री और डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स बनाए जाएँ और डॉलर्स पे कदगन ख़त्म कर दी जाए कि आप उसको स्पेंड कर सकें तो बहुत सारी कंपनीज अपने पैसे पाकिस्तान लाने शुरू हो जाएंगे ऑफ कोर्स ये जब हमने लॉबिंग शुरू की अगस्त सितंबर में तो इस पर सवालिया निशान ये था कि ये ना हो कि जो डॉलर्स पड़े हैं वो भी सारे बाहर चले तो दिस इज द ट्रस्ट दैट स्टेट बैंक एट एस आई एफ सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पुट इन टू दी इंडस्ट्री एंड इट इज़ ग्रेट टू सी कि पिछले साठ दिनों में हमारी आई टी इंडस्ट्री इज ग्रोन बाई थर्टी टू परसेंट तो सोचिए कि एक तहाई हमारा रेवेन्यू आई टी एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ गया पिछले साठ दिनों में हमने ग्रोथ देखी तेरह फीसद नवंबर के महीने में और सत्रह फीसद दिसंबर के महीने में तो जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ है पिछले साठ दिनों में वो तकरीबन बत्तीस फीसद बनती तो पिछले साठ दिनों के अंदर पाकिस्तान की आई टी इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन एक तिहाई बढ़ गई बत्तीस फीसद बढ़ गई अगर हम इसी ट्रेंड को अगर इसी रन रेट को सिर्फ एस्यूम कर लें कि और दिसंबर का पहला महीना था पाकिस्तान की तारीख में जब आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स 30 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई 300 मिलियन डॉलर से बढ़ गई दिसंबर के अंदर अगर सिर्फ इसी रन रेट को तस्वुर कर लिया जाए थ्री मिलियन डॉलर पर मंथ को तो बारह महीने पर यह थ्री बिलियन डॉलर बनते हैं और जो मैडम का टारगेट है साढ़े अरब डॉलर का पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का वो टारगेट हम अचीव कर सकेंगे आसानी से अगर ग्रोथ ट्रेंड यही रहे अगर यही अगर सिर्फ 300 बिलियन डॉलर रहे तो 3.6 बिलियन डॉलर बनते हैं और अगर इसी रफ्तार से हम ग्रो करते रहें 10, 12, 15 फीसद पर मंथ तो इन दिसंबर तक हम 5 बिलियन डॉलर ईट कर तो लगता ये है कि पाकिस्तान की आई इंडस्ट्री का जो पोटेंशल है जो इस वक्त एक्सपोर्ट का एक्चुअल पोटेंशियल है जो कि रियलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम अपना रेवेन्यू बाहर पाक कर रहे थे वो हमें पूरी तरह से पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो जाए दूसरी बड़ी दुशारी आईटी इंडस्ट्री को और ये तमाम लोग वो लोग हैं जिनसे हम हर रोज़ उठते बैठते हैं जिनसे दोस्तियाँ हैं वो ये है कि आई इंडस्ट्री को जो रॉ मटीरियल है जो कि सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स हैं स्किल्ड सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स हैं उस तादाद में मैसर नहीं जो उनको दरकार हैं ग्रो करने की पाकिस्तान की आई टी इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन डेढ़ से पौने दो लाख लोग एम्प्लॉय करती डेढ़ से पौने दो लाख लोग इंडिया की एक आई टी कंपनी में पाँच लाख लोग काम करते हैं ऐसी कई कंपनियाँ उनके पास मौजूद हमारी पूरी इंडस्ट्री मिल के डेढ़ से पौने दो लाख लोग एम्प्लॉय करती है और मुझे लगता है कि अगर आप हिसाब करके देखें हमारी गुंजाइश तकरीबन साढ़े चार से पाँच लाख लोगों की इस वक्त मौजूद अगर ये ट्रेंड वर्कफोर्स आपको मैसर हो तो ये बहुत जल्दी हमारी आईटी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सकता है लेकिन इसमें तीन चार मसाइल हैं 
ایک یہ کہ ایون دو ہماری یونیورسٹیز تقریباً پچہتر ہزار آئی ٹی گریجویٹس ہر سال پیدا کرتی ہیں اس میں سے صرف دو سے تین ہزار امیڈیٹلی امپلائیبل ایسے جن کو فوری طور پہ آپ ہائر کر لیں اور اپنے کلائنٹس کو اٹھائیس تیس بتیس ڈالر پر آور کے اوپر بل کرنا شروع اس میں افکورس ہم ایک گلوبلی کمپیٹیٹیو انڈسٹری کا حصہ ہے ہمارا را مٹیریل یہی سکلڈ مین پار ہے اگر باہر سے کسی کلائنٹ نے آپ کو بتیس ڈالر پر آور پے کرنے ہیں تو وہ آپ کے سوفٹ ویئر ڈیولپر کا موازنہ آئرلینڈ کے سوفٹ ویئر ڈیولپر سے کرتا ہے انڈیا کے سوفٹ ویئر ڈیولپر سے کرتا ہے یہ گلوبلی کمپیٹیو سکل بیسڈ اکانومی اس طرح کی پاکستان میں کوئی اور انڈسٹری نہیں اس لیے جو ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اس کی کوالٹی کو سرٹنلی بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان پچہتر ہزار لوگوں میں سے بیس تیس چالیس فیصد لوگ آپ امیجیٹلی امپلائی کر سکیں اور فورن کلائنٹس کو بل کر سکیں کمپیٹنگ ود ادر ڈیولپرز ان ادر کنٹری ادر وائز ہاؤ وڈ یو گرو تو اس وقت ہم یونیورسٹیز میں ایک ٹیسٹ متعارف کرا رہے ہیں جو کہ پہلا ٹیسٹ سات جنوری کو میرا خیال ہے کیا گیا سات جنوری کو پندرہ چودہ جنوری کو لیا گیا جس میں جو پچہتر ہزار اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈائز کوالٹی ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس سے تعین کیا جائے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈ کو ایکسیڈ کرتے ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری امپلائی کرنا ہے اور جو بچے اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے اس کو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر ہم ایک اپرینٹس شپ انٹرن شپ کو آپ پروگرام متعارف کرا رہے ہیں جس میں اس انٹرن کو بیس ہزار روپیہ ٹائپن دیا جائے گا بیس ہزار روپیہ جو کمپنی اس کو امپلائی کرے گی اس کو پچاس ہزار روپیہ انسینٹیو دیا جائے گا اور وہ جس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ یونیورسٹی اس کو چھ سے نو کریڈٹ یونٹ اکیڈمک کریڈٹ یونٹس دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم جو ٹرین کر رہے ہیں اس کو ایک بہت بڑی تعداد میں لٹس اگر پچہتر ہزار اسٹوڈنٹس ہیں اور اس میں سے تیس ہزار یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو تیس ہزار لوگ ہم ہر سال انڈسٹری کو اپنے ٹیپ پر ٹریننگ کے لیے میسر کریں گے جن کو جس میں اسٹوڈنٹ کو بھی پیسے مل رہے ہیں آپ کی کمپنی کو بھی انسینٹیو مل رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کو اکیڈمک کریڈٹ یونٹس بھی یونیورسٹی سے مل رہے ہیں تاکہ وہ پریکٹیکل لرننگ آپ کی انڈسٹری میں کرے اور ہوپ فلی پھر وہیں پہ ابزارب ہو جائے اس وقت پاکستان میں تقریباً انیس ہزار آئی ٹی کمپنیز ہیں نائنٹین تھاؤزینڈ تھرٹی تھاؤزینڈ نیو پیپل کا مطلب ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ دو ریسورسز پر کمپنی بنتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاشا مل کر اس وقت یہ جو پروگرام فائنلائز کر رہے ہیں اس کے تحت جو پہلا ٹیسٹ ہوا ہے جس میں تین سے چار ہزار بچے انہوں نے پاس کیے ہیں جو کہ اس وقت کوالیفائی کر کے ان کو فوری طور پہ آئی ٹی انڈسٹری ڈراپ کرنا شروع کرے گی ان کو ان کو انٹرنشپ دینے کا انسینٹیو ملے گا اکیڈمک کریڈ یونٹس ملیں گے اور جو اسٹوڈنٹ ہے انٹرن ہے اس کو بھی اسٹائپنڈ ملے گا دوسری بڑی انٹروینشن جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ اور آپ تمام آئی ٹی انڈسٹری صاحب کا تعلق ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن ایک آئی ٹی کمپنی کو زیادہ پیسے سافٹ ویئر بنانے کے نہیں ملتے مینٹین کرنے کے میں اگر آپ کو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آئی ٹی انڈسٹری انڈیا کی گروتھ اسٹوری is not bespoke software development it is maintenance of large enterprise platform america mein baitha bada client jiske paas sap chalta hai ya oracle financial deployed hai ya salesforce ka system chalta hai ya microsoft dynamics chalta hai usko sawon ke hisab se log chahiye in bade enterprise platforms ko maintain aur upgrade karne ke aur zyada paise دو سو لوگوں کا کانٹریکٹ کسی انٹرپرائز ٹیکنالوجی پہ سائن کرنے کے ہیں دس لوگوں کے ساتھ کوئی پی ایچ پی لارا ویل کا سافٹ بنانے میں نہیں لیکن آپ یہ بڑے کانٹریکٹ باہر سے لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کا سائز اتنا بڑا نہیں اور آپ کے پاس پاکستان میں لوگ میسر نہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کو سیلز فور سرٹیفکیشن ملی ہو جن کو اس کو سرٹیفکیشن ملی ہو جن کو مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ملی ہو جن کو ڈیو آپس کے کلاؤڈ کی سرٹیفکیشن کلاؤڈ ڈیو آپس کی کوئی گوگل کی سرٹیفکیشن ملی ہو کوئی امیزون کی سرٹیفکیشن ملی ہو کوئی یور کی سرٹیفکیشن ملی ہو کیونکہ یہ سرٹیفکیشنز لینی بھی ایکسپینسو ہیں تو لوگ خود جا کے دس لاکھ بارہ لاکھ روپے کی سرٹیفکیشن لیتے نہیں اس کی ٹرینرز کو میسر کرنا بھی مشکل ہے اور ہینس یہ بینچ اسٹرینگ ایگزٹ نہیں کرتی پاکستان میں جہاں آپ جا کر 
एक सौ लोगों का सेल्स फोर्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लें और फिर जल्दी से मार्केट से सौ लोग हायर कर लें ताकि उनको बिल कर सकें फ्लाइट तो जो दूसरा बड़ा काम हम करने चले हैं पाशा से मिलकर वो ये कि जो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म हैं इनकी एक फहरिस्त बनाइए जिनकी सर्टिफिकेशन कि अगर बहुत सारे लोग मैसर हों तो आप ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकें और इस साल सोलह हज़ार लोगों को इन सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है और सर्टिफाई किया जा रहा है ये नेवटेक के थ्रू एक्सिक्यूट हो रहा है प्रोग्राम नेवटेक ये खुद ट्रेनिंग नहीं देता नेवटेक प्राइवेट कंपनी से मिलकर सर्टिफिकेशन करवाएगा जिसमें जब एक बच्चा जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जब एक रिसोर्स सर्टिफिकेशन ले लेगा तो उसकी सर्टिफिकेशन की जो भी कॉस्ट है तीन हज़ार डॉलर पाँच हज़ार डॉलर दस हज़ार डॉलर वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पे करेगी और इन एडिशन टू दैट ट्रेनिंग पे करेगी ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाए और सर्टिफाई ना कराया जाए फिर हमारे पास मैार का कोई पैमाना नहीं रह जाए तो जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम पैसे इन्वेस्ट करने चले हैं अप स्किल्स के लिए इसकी इससे सर्टिफिकेश सर्टिफाइड लोग जनरेट हों पाकिस्तान में जो कि जिनको आप बिल कर सकें टू बिगर क्लाइंट तो हम सर्टिफिकेशन को फंड करने चलें और ट्रेनिंग को ऑन टॉप फंड करेंगे लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग को फंड नहीं कर रहे तो इस दफ़ा आई टी मिनिस्ट्री जो कि कई अरब रुपये का प्रोग्राम है नेवटेक एक्सिक्यूट कर रही है उसमें बीस से पच्चीस इन्होंने सर्टिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया उन सर्टिफिकेशन को बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स हैं वही सर्टिफाई करेंगी और लोकल ट्रेनर्स उनको ट्रेन करेंगे और ये भी एक पाकिस्तान में खुद से एक बहुत बड़ा कारोबार बन जाएगा अगर आपकी कंपनी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है रिसोर्स को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड है ये भी एक बहुत लूक्रेटिव बिजनेस है पाकिस्तान में और अब क्योंकि गवर्नमेंट इसको फंड करने चली है तो दिस इट वुड बिकम एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान टू ट्रेन एंड गेट पीपल सर्टिफाइड इन टेक्नोलॉजीज दैट दी आई इंडस्ट्री इज इन डायर नीड ऑफ राइट अगर आप फॉर इंस्टेंस जाकर अगर आपकी कंपनी बाहर जाकर सेल्स फोर्स का 200 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहे तो 200 सेल्स फोर्स सर्टिफाइड लोग इस मुल्क में मैसर नहीं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि चंद हज़ार लोग हर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी पर सर्टिफाई किए जाएं ताकि आपको वो बेंच टैंक मैसर हो ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम तीसरा बड़ा प्रोग्राम ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफकोर्स उनको इंडस्ट्री की स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए फैकल्टी और रिसोर्स मैसर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया टेक लिफ्ट के नाम से बिलाल मौजूद हैं यहाँ पे कॉन्टूअर और इन्होंने और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया टेक लिफ्ट के नाम से जिसमें स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स दी गई जो कि आईटी इंडस्ट्री को दरकार आई टी शोभा ऐसा है इंजीनियरिंग का शोभा शोभा है जिसमें जो थेरी क्लास में पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है उससे जो कि टूल्स और टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री को दरकार तो ये जो ये जो ये जो ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए हमने पैसे मुख्त किए हैं और टेक लिफ्ट तरह के प्रोग्राम को स्केल अप करने चले ताकि यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रक्टर्स अराउंड दैट कंटेंट जो कि इंडस्ट्री को दरकार है उसके कोर्सेज इलेक्टिव्स के थ्रू मुतारफ कराए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज पर कोर्सेज दे कर ग्रेजुएट और ये प्रोग्राम भी पी एस सी भी एक्सिक्यूट कर इसके लिए कितने पैसे सर मुख्त किए हमने हम्म पचास करोड़ वन बिलियन अबाउट एक अरब रुपया इस काम के लिए मुख्त किया गया ताकि यूनिवर्सिटीज में जाकर ये ट्रेनिंग कराई इसी तरह हमारी बहुत सारी यंग लोग पाकिस्तान में फ्री लांसिंग और पाकिस्तान की बहुत सारी ग्रोथ इन फ्री लांसर से मुंसिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे फ्री लांसर्स हैं वो आई के फ्री आपके पास जो भी तालीम हो जो भी स्किल हो वो तमाम मोनिटाइजेबल है आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकें ऑनलाइन आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर सकें आप लोगो डिज़ाइन कर सकें आप किसी का लेजर मेंटेन कर सकें आप अंग्रेज़ी का मकाला लिख सकें या कॉपी एडिट कर सकें आप वॉइस ओवर कर सकें आप वीडियो एडिटिंग कर सकें आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है उसकी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है जिसको गिग गिग बेस्ड इकानमी कहते हैं इसमें पाँच डॉलर दस डॉलर पंद्रह डॉलर की छोटी छोटी अनगिनत टास्क मौजूद हैं आप फाइवर डॉट कॉम पर अपना अकाउंट बनाते हैं आप वहाँ जाके पाँच पाँच डॉलर के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं और एक दिन में बीस तीस पचास डॉलर अर्न कर सकते हैं ये काम इस मुल्क के नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में पहले ही कर रहे हैं 
پاکستان دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے پاکستان میں پندرہ لاکھ لوگ آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ جو ہمارے آن لائن فری لانسرز ہیں ان کی مدد کے لیے پنجاب میں دو ہزار پندرہ میں میں نے ای روزگار پروگرام شروع کیا ہم نے سنتالیس سینٹرز بنائے ای روزگار سینٹرز جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں بنائے گئے اور ابھی ایک ماہ قبل میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ٹرین ہوئے ابھی تک اور ان کی ابھی تک آمدن کتنی ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ ان سنتالیس سینٹر سے ابھی تک اٹھارہ ہزار لوگ ٹرین ہوئے ہیں جو کہ پچیس ارب روپیہ کما یہ نوجوان ہیں جن کے پاس پہلے ہی تعلیم موجود ہے کل موجود ہے اور جس بائی اکوپنگ دیم ود نالج اویئرنیس این اے پلیٹ فارم جس کے تھرو وہ آن لائن پیسے کما سکیں اپنی ایجوکیشن اور اسکل کی بنیاد پہ تو وہ پچیس ارب روپیہ ابھی تک یہ فری لانسرز کما چکے اب سوال یہ ہے کہ حکومت ان کے لیے کیا کر سکے ان فری لانسرز کو دو دشواریاں ہیں ایک یہ کہ ان کے پاس بیٹھ کر کام کرنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ایک فری لانسر جو دن میں ساٹھ ڈالر کماتا ہے وہ نہ تو تین لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے نہ پانچ لاکھ کا جنریٹر خرید سکتا ہے نہ انٹرنیٹ الیکٹریسٹی کا انتظام کر سکتا ہے نہ دو لاکھ روپے کا دفتر کرائے پہ لے سکتا ہے تو اس لیے فری لانسرز ٹرینڈ تو بہت ہیں لیکن پروڈکٹیو کم ہیں اس وقت اس کے سوچیے اگر پندرہ لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ دن میں تیس ڈالر بنائیں تو یہ دس ارب ڈالر سالانہ بن اتنا بڑا پوٹینشیل ہے یوتھ کا اس ملک میں جو تعلیم یافتہ ہے ہنر مند ہے اور آن لائن اپنے ہنر کی بنیاد پر پیسے کما سکتے تو ایک بڑا پروگرام جو ہم نے لانچ کیا ہے وہ پاکستان ای روزگار پروگرام ہے جس کے تحت ہم دس ہزار ای روزگار سینٹرز پاکستان میں بنانے چلیں جس میں سے پانچ ہزار سینٹرز جس میں پانچ ہزار سینٹرز اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں کالجز یونیورسٹیز اور اسکولز میں بنائے جائیں گے اور پانچ ہزار سینٹرز پرائیویٹ سیکٹر میں بنائے اور جو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی اسکیم ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے اب شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سینٹرز خود بھی بنانا چاہیں جو ای روزگار سینٹرز ہیں اس میں حکومت تین چیزیں آپ کو سوچیے آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کنسیو کیا کوئی شاپنگ مال کوئی آفس بلڈنگ کوئی 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 اپارٹمنٹ بلاک لیکن چلا نہیں اگر آپ صرف لاہور میں ہی گاڑی لے کے باہر نکلیں تو ہر سڑک کے کنارے آپ کو ایک ایسی بلڈنگ نظر آئے گی جو کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے ان یوٹیلائزڈ ہے تو گول یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ فری لونس دیں ایک لاکھ روپیہ پر سیٹ تک اور سو لوگوں کا اگر سینٹر ہے تو آپ کو ایک کروڑ روپے کا انٹرسٹ فری لون ملے گا گورنمنٹ سے جس میں انٹرسٹ منسٹری آف آئی ٹی اٹھائے گی اور آپ کو کمرشل بینک سے لون دلوائے گی کہ آپ اپنی بلڈنگ کو ایک کمپیوٹر لیب میں ایک ای روزگار سینٹر میں ٹرانسفارم کر جب آپ یہ ای روزگار سینٹر بنا لیں گے تو اس کے جو ٹیننٹس ہیں اس کے جو کرائے دار ہیں وہ ہمارے فری لانسرز ہیں جن کے پندرہ لاکھ کی ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے وہ فری لانسرز وہ ٹیننٹس ہم خود آپ کو مہیا کریں آپ ہر ٹیننٹ سے آٹھ سے دس ہزار روپیہ بہینہ رینٹ چارج کر سکتے آپ کو انٹرسٹ فری لون ملے گا ای روزگار سینٹر بنانے کے لیے آپ ان فری لانسرز سے آٹھ سے دس ہزار روپیہ ماہانہ رینٹ چارج کر سکتے اور آپ کو ہم ایک ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر اسپیشل ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر کر دیں جتنے ای روزگار سینٹرز بن رہے ہیں پانچ ہزار جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنیں گے ان سب کو ملا کر ہم ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زون ورچوئل ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ روزگار سینٹر چلاتے ہیں تو آپ انکم ٹیکس سے بھی مستثنا ہیں آپ امپورٹ ڈیوٹی سے بھی مستثنا ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نالج اکانومی کا حصہ بنے تو آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ان این ای روزگار سینٹر بائی ٹیکنگ این انٹرسٹ فری لون فرام آس گیٹنگ فری لانسر ٹیننٹس فرام آس اینڈ دین گیٹنگ ٹیکس ایگزامپشن اینڈ ٹیکس بریکس فرام آس ایز اے ٹیکنالوجی اس کی جو فیزیبلٹی ہم نے بنائی ہے وہ فیزیبلٹی ایک آفس بلڈنگ یا ایک اپارٹمنٹ بلاک بنانے سے کہیں بہتر تو مجھے لگتا ہے کہ ان شاء اللہ پرائیویٹ سیکٹر اس انسینٹیو کی وجہ سے قدم بڑھائے گا اور ہم سے ہمارے ساتھ مل کر اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت جلدی پانچ ہزار ای روزگار سینٹر سوچیے اگر پانچ ہزار ای روزگار سینٹر پرائیویٹ سیکٹر میں بن جائیں اور پانچ ہزار ای روزگار سینٹر ہماری یونیورسٹیوں کالجز اور اسکولز میں بن جائیں 
और इन ई रोजगार सेंटर्स में दस लाख लोग काम कर सकें और एक दिन में तीस डॉलर कमा सकें तो ये सालाना दस अरब डॉलर बनते हैं और ये वो लोग नहीं जिनके पास आईटी की तालीम है ये वो लोग हैं जो कि तालीम याफ्ता हैं हुनरमंद हैं हमने उनको यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ दी हैं लेकिन उनके लिए इस मुल्क में रोज़गार या मुलाजमतें मैसर नहीं तो वो इंटरनेशनली अवेलेबल ग्लोबल नॉलेज इकानमी का हिस्सा बन कर गिग इकानमी का हिस्सा बन के अपने लिए भी रोज़गार मुहैया कर सकते हैं और इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हमारे मुल्क की कुल एक्सपोर्ट चालीस अरब डॉलर है और ये नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गार हैं ये दस अरब डॉलर उसमें इजाफा कर सकते हैं ये हमने फ्री लांसर्स के लिए बड़ा जो प्रोग्राम तश्ल दिया वो ये ई रोज़गार का दूसरा बड़ा मसला फ्री लांसर्स को पे पैल का वाइज का स्ट्राइप की पेमेंट लेने का कि अगर यहाँ एक फ्री लांसर को दस डॉलर का काम करता है तो क्या कोई ऐसा सिस्टम वज़ा किया जा सकता है कि दस डॉलर वो अपने किसी डिजिटल वॉलेट में बाहर वसूल कर ले और उसको रिमिट करके उसको रिमिट करके पाकिस्तान के बैंक अकाउंट तक पहुंचा सके जहां पे वो दस डॉलर डॉलर में उसको मैसर हों जिसको वो स्पेंड कर सके फ्री लांसर क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है इसलिए कोई बैंक उसका अकाउंट खोलने को तैयार नहीं तो अब जो निज़ाम वजा किया गया वो ये कि अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना लें तो दैट इज़ गुड इनफ एविडेंस फॉर अ बैंक टू to open a bank account for you we've made it such that there be at least two companies in pakistan jo ke apne wallets is tarah se introduce karwayenge ki unme paypal aur thodi der tak stripe ki payments wasool ki ja sake aur pakistan ke bank account mein instantly remit ki ja to isse fayda ye hoga ki jo freelancers yahan baithe hain unko ab paypal ka stripe ka wallet kholne ki zarurat वो अपने एग्जिस्टिंग ये थर्ड पार्टी वॉलेट्स में बाहर से स्ट्राइप पे पैल वाइज की पेमेंट्स वसूल कर सकेंगे और अपने बैंक तक उनको इंस्टेंटली वो पैसे रिमिट हो जाएंगे क्योंकि हमारा यूज़ केस पे पैल और स्ट्राइप और वाइज के लिए इंटरनेशनल रिमिटेंस का था डोमेस्टिक पेमेंट्स का नहीं इन शाला दस हज़ार फ्री लांसर्स के लिए पहला पायलट पे पैल का पाकिस्तान में इसी माह शुरू हो जाएगा और मार्च में ये तमाम फ्री लांसर्स को सहूलत पाकिस्तान मैसर हो जाए मुझे लगता है बिटवीन द ई रोजगार प्रोग्राम एंड द पे पैल रिमिटेंस फ्रेमवर्क दैट वी हैव डेवलप्ड आर फ्री लांसर शुड बी एबल टू मेक ट्वेंटी टू थर्टी डॉलर अ डे एंड इफ वी कैन एनेबल अ मिलियन ऑफ दैम टू डू दिस दिस इज टेन बिलियन डॉलर अ ईयर विद विच यू कैन ग्रो दिस इकानमी तीसरी बड़ा सेक्टर जिस पर हमने काम किया पिछले चंद माह में वो स्टार्टअप्स सोचिए तो हम पाकिस्तान के पांचवें बड़े मुल्क में रहते हैं जो दुनिया की सातवीं बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन हर घर में मोबाइल फ़ोन है स्मार्टफोन मैसर है पाकिस्तान में तकरीबन आधे सेलुलर यूज़र्स के पास 4G जी फ़ोन और, और, और मोबाइल ब्रॉडबैंड मैसर है हमारे मुल्क में मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स की तादाद यूरोप के कई ममालिक की कुल आबादी से ज़्यादा पाकिस्तान में जो मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं उनकी तादाद यूके की कुल आबादी से ज़्यादा है इटली की कुल आबादी से ज़्यादा है फ्रांस की कुल आबादी से ज़्यादा है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के यूज़र्स की तादाद कैनेडा की कुल आबादी से इतनी बड़ी डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है लेकिन एक भी यूनिकॉन नहीं एक भी यूनिकॉन इस मुल्क में 85 परसेंट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज़ अनबैंक ये तकरीबन 10 करोड़ लोग बनते हैं जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी सोचिए अगर आप एक ऐसी फिनटेक बनाएं जिससे लोग फाइनेंशियली पैसे सेव कर सकें आपकी ऐप के थ्रू बैंकिंग निज़ाम में तो उस स्टार्टअप की वैल्यू क्या हो क्लियरली वो एक अरब डॉलर की नहीं वो चाहे दस अरब डॉलर की स्टार्टअप तो पाकिस्तान में हर सेक्टर में फिनटेक में एड टेक में रिटेल टेक में ई कॉमर्स में बी टू बी ई कॉमर्स में एग्री टेक में हर सेक्टर में बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स इन ताला अगले दो तीन साल में सर्टनली हों मुमकिन ही कि ना हो दुनिया की पांचवी बड़ी आबादी है अर्बनाइज है यूथ है यंग लोगों की आबादी है बहुत हाई इंटरनेट पेनीट्रेशन है 
टेक से भी पॉपुलेशन है सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकती है तो क्या वजह है कि यहाँ पे कई यूनिकॉर्न नहीं कई बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स एक्चुअली कपल ऑफ आर स्टार्टअप केम वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप इन जस्ट द लास्ट टू थ्री ईयर बिफोर कोविड एंड दी एंड 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 ग्लोबल स्लो डाउन इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट इन पाकिस्तान हम इस वक्त इस मुल्क में पचासी इंक्यूबेटर चलाते हैं हमने पहला इंक्यूबेटर फसी साहब मौजूद हैं सामने बैठे मैं जब पंजाब आई टी बोर्ड में था तो दो हज़ार बारह में हमने प्लान नाइन शुरू किया और मुझे याद है जब पहली बार हम इंक्यूबेटर का आइडिया लेके सरकार के पास गए तो उन्होंने कहा इस तरह की प्रपोजल्स तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंक्यूबेटर की ये आईटी वाले कहाँ से लेकर आ गए दैट इज़ हाउ न्यू दिस टर्म वाज फॉर डिपार्टमेंट इन 2012 तो 2012 में प्लान नाइन इस्टेब्लिश किया और आज उसके पचासी रेप्लिकाज हैं पचासी रेप्लिकाज ये फसी साहब तशरीफ़ रखते हैं इधर ये थे मूर्द इल्ज़ाम प्लान नाइन बनाने के लिए सामने बैठे और ये साल लगा हमें तकरीबन हुकूमत को सिर्फ कन्विंस करते हुए कि इंक्यूबेटर सरकार में बना लेना चाहिए ये नौवा फ्लोर है हॉट सॉफिट एंड उसके अब पचासी रेप्लिकाज इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक ये ये जो ये जो इंक्यूबेटर हैं ये चार हज़ार स्टार्टअप ग्रेजुएट कर चुके अब मसला ये है कि जब इंक्यूबेटर्स तो बन गए नौजवानों ने स्टार्टअप्स के आइडियाज़ पर काम भी शुरू कर दिया लेकिन बहुत कम स्टार्टअप्स उस लेवल पे पहुंचती हैं कि बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर ख़ुद से उनको डिस्कवर करे या उनको वो कन्विंस करें और उनसे पैसे रेट करें ये भी मसला है कि एक स्टार्टअप को जो पाकिस्तान में पैसे दरकार हैं वो एक से तीन मिलियन डॉलर दरकार हैं इंक्यूबेशन के बाद जबकि जो बाहर बैठा इन्वेस्टर है वो पाँच से दस मिलियन डॉलर से कम इन्वेस्ट नहीं करता तो देर फोर बहुत सारी स्टार्टअप इंक्यूबेटर से ग्रेजुएट कर जाती हैं लेकिन उनको पहला राउंड ऑफ फंडिंग मुयसर नहीं जिसको अर्ली स्टेज फंडिंग कहते हैं एक से तीन मिलियन डॉलर वो मुयसर नहीं बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर सोचता है कि पाकिस्तान एक रिस्की मुल्क है बीस तीस फीसद रिस्क ज़्यादा है इंडोनेशिया में पैसे डाल देता हूँ इंडियन स्टार्टअप में पैसे डाल देता हूँ पाकिस्तानी स्टार्टअप में नहीं डाल इधर लोकल इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं जो वो रिस्क शेयर करने को तैयार हैं अगर कोई लोकल इन्वेस्टर ऐसा हो कि एक मिलियन डॉलर स्टार्टअप को चाहिए आधे मैं डालता हूँ आधे आप डालें तो बहुत जल्दी से स्टार्टअप फंड होने शुरू हो जाए तो अब हमने इस क्योंकि ये स्पेस इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है स्टार्टअप्स के लिए तो हमने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है जिसमें हर साल दो अरब रुपया मुख्त किया गया और यूँ किया गया है कि अगर आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप हैं और बाहर बैठा इन्वेस्टर आप में एक से तीन मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है तो हुकूमत तीस फीसद तक आपको कैपिटल देने को तैयार है और ये कैपिटल इस तरह से है कि हमें कोई एक्विटी नहीं चाहिए ग्रांट कैपिटल ये एक्विटी फ्री कैपिटल है तो अगर आप पाकिस्तान की एक स्टार्टअप हैं जो अभी इंक्यूबेशन से ग्रेजुएट हुई हैं आपको अच्छा आइडिया है और बाहर बैठा कोई इन्वेस्टर आपको एक मिलियन डॉलर देने को तैयार है तो आप उसको सिर्फ सात लाख डॉलर डालने की ज़रूरत है तीन लाख डॉलर का चेक हकूमत लिख के आपको दे देगी एज ग्रांट मनी एक्विटी फ्री मनी टू हेल्प यू क्लोज द राउंड तो द आइडिया इज कि इन द एबसेंस ऑफ लोकल इन्वेस्टर्स क्योंकि यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर कम मौजूद हैं जो कि रिस्क शेयर कर सकें फॉरेन इन्वेस्टर का इस वजह से डॉलर्स पाकिस्तानी स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं हो रहे तो हुकूमत खुद ये रिस्क शेयर करने को तैयार है हम अगर आपको एक मिलियन डॉलर बाहर से कोई डालने को तैयार है अब उसको सिर्फ सात लाख डॉलर डालने की जरूरत है तीन लाख डॉलर ऑफ ग्रांट मनी एक्विटी फ्री कैपिटल सरकार आपको देने को तैयार है तीन लाख डॉलर का आपको चेक मिल जाएगा और उसके बाद ना हम आपकी कोई एक्विटी लेंगे आपका कोई शेयर लेंगे ना आपसे कोई बोर्ड पोजिशन मांगेंगे ना आपसे आके वापस पूछेंगे कि आपकी स्टार्टअप अच्छी जा रही है बुरी जा रही है उसका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ आप ये नहीं चाहते आप तो एक छोटी सी स्टार्टअप इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर सात लाख डॉलर डाल रहा है एक मिलियन डॉलर डाल रहा है तो ये कि आपका आइडिया अच्छा है आप कॉम्पिटेंट हैं आप स्टार्टअप चला सकते हैं और ये कि जब आपको मज़ीद पैसे दरकार होंगे तो मज़ीद पैसे रेज करेगा ये तो प्राइवेट सेक्टर का गोल बन जाए क्योंकि पैसे तो उन्होंने डाले हैं ज़्यादा पैसे तो प्राइवेट सेक्टर ने डाले तो इन दिस केस वील बी वर्किंग विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू अंडर योर रिस्क टू इंसेंटिवाइज यू प्राइवेट इन्वेस्टर्स सिटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान 
to put dollars and investment into Pakistani startups. We are hoping that दो अरब रुपये से हम ये शुरू करेंगे ये एक नाइट हमारा इदारा जो शुरू कर रहा है दो अरब रुपये अगर हुकूमत डाले और 20 परसेंट तक ऑन एवरेज अगर हुकूमत पार्टिसिपेट करे एक राउंड में विद अ ग्रांट तो इसका मतलब है कि 10 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट हर साल पाकिस्तान होनी शुरू हो जाए और ये जिस स्टेज पर होती है तो उस वक्त स्टार्टअप तकरीबन बीस परसेंट अपनी एक्विटी किसी इन्वेस्टर को देती इसका मतलब है जो स्टार्टअप हैं उनकी वैल्यू तकरीबन पचास अरब रुपया सालाना होता है तो बाई स्टार्टिंग द पाकिस्तान स्टार्टअप फंड हम हर साल पाकिस्तान में 50 अरब रुपए की स्टार्टअप में वैल्यू क्रिएट करने चले ये स्कीम भी हुकूमत ने अप्रूव कर दी है पहली मार्च से इन शाह इसके लिए एप्लीकेशन पाकिस्तान स्टार्टअप फंड अपनी स्टार्टअप से वसूल करना शुरू कर लेगा और वो बहुत सिंपल एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि बाहर बैठा हुआ कोई वेंचर कैपिटल फंड आप में मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार है ये उसकी टर्म शीट है वो टर्म शीट आप हमसे शेयर करेंगे उसके बाद उसको सिर्फ सात लाख डॉलर डालने की जरूरत है तीन लाख डॉलर आप हुकूमत एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान स्टार्टअप फंड वुड वर्क एक और सेक्टर जो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये तो मुझे पता है आई टी इंडस्ट्री है वो टेलीकॉम सेक्टर हमसे मुंसलिक जुड़ा हुआ सेक्टर है और वो सेक्टर इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ऑफ कोर्स जीडीपी की ग्रोथ का जिसमें पोस्ट कोविड और जो टर्म ऑयल एंड सो ऑन आर जीडीपी ग्रोथ इज़ नॉट व्हाट इट शुड बी फॉर द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री तो अगर आप लीवर्स देखें जीडीपी ग्रोथ के तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीवर कनेक्टिविटी है इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि फॉर एवरी टेन इंक्रीज इन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजेज इन अकन पाकिस्तान में इस वक्त तरतालीस फीसद लोग मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं अगर इसको बढ़ा के तिरपन फीसद कर लिया जाए तो पाकिस्तान की जी डी पी ढाई फीसद मजीद ग्रो कर तो फॉर एवरी टेन परसेंट इंक्रीज इन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजेज देर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज इन जी डी पी इसका मतलब है अगर तरतालीस फीसद से बढ़ के हम तिरसठ फीसद ब्रॉडबैंड यूजेज हो जाए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की इकॉनमी पाँच फीसद जी डी पी ग्रोथ मजीद हो जाए और यही हमें दरकार है इसके लिए कई सारे इकदाम पहला ये कि पाकिस्तान के सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर इस वक्त दो सौ तिहत्तर मेगा हर्ट्स की स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें तो वहाँ पर एक एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास साढ़े तीन सौ मेगा हर्ट स्पेक्ट्रम मैसर इधर सारे मिलकर दो सौ तिहत्तर मैग इसकी वजह से हमें स्लो इंटरनेट मिलता है सिर्फ 10-15 शहरों में 4G है उसके बाद 4G जी मैसर नहीं और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो कि लोग एक्सेस कर सकते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि इंटरनेट की स्पीड ही स्लो है इसलिए और एक तरफ हमने दो सौ तिहत्तर मेगा हर्ट्स टेलीकॉम इंडस्ट्री को दिया हुआ है दूसरी तरफ हुकूमत के पास छः सौ मेगा हर्ट्स की स्पेक्ट्रम मौजूद है 300 सौ इमीजिएटली और 300 सौ नवम्बर दिसंबर में मजीद मैसर हो जिसको डब्ल्यू एल एल तो इस वक्त हमने 300 सौ मेगा जो कि इमीजिएटली अवेलेबल है उसको ऑक्शन करने का पूरा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया है 300 सौ मेगा हर्ट्स की स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दी गई है उसमें जितने डिस्प्यूट्स थे मसाइल थे वो ख़त्म किए गए हैं हुकूमत की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बन गई है जिसने इसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है कंसल्टेंट्स हायर हो रहे हैं और पाकिस्तान में टेलीकॉम ऑपरेटर्स की गुंजाइश बैंडविड स्पेक्ट्रम दुगने हुए चल दो से 600 सौ मेगा इसी के थ्रू पाकिस्तान ने फाइव जी भी मुतासर कराया जाएगा क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है सात सौ मेगा से लेके थ्री पॉइंट फाइव इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम बैंड हैं जिसमें फाइव पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाए तो इन जुलाई अगस्त दिस ईयर यू वुड सी के पाकिस्तान पहली बार अपनी बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करेगा 300 सौ मेगा हर्ट्स और टेलीकॉम ऑपरेटर को इनवाइट करेगा ताकि वो स्पेक्ट्रम लें और अपने सार्फिन को आपको मैसर करें ताकि आपकी बैंडविड्थ आपकी कनेक्टिविटी अभी जो भी है उससे दुगनी हो जाए और इसी के थ्रू पाकिस्तान में फाइव जी मुतारफ करें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला सिर्फ स्पेक्ट्रम का नहीं पाकिस्तान में जैसे कि छप्पन हज़ार सेलफोन टावर्स हैं उसमें से सिर्फ छः हज़ार को फाइबर लगी 
तो अगर हम स्पेक्ट्रम अवेलेबल कर भी दें तो हमारे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइबर ही नहीं लगी जिसके थ्रू हाई बैंडविड्स आपको मुयसर हो तो हमने पाकिस्तान में नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी बनाई है जिसमें मुल्क भर में स्टैंडर्डाइज रेट मु, मु, आ, मु, आ, जो है वो मुतारफ़ करा दिए गए आपने रेलवे लाइन के साथ रेलवे की पटरी के साथ फाइबर डालनी होगी जरा आई एस पीज मौजूद हैं तो वो इस कहानी को जानते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल से और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्टेशन काउंसिल ने अप्रूव करवाई नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी तो खा आपने फाइबर रेल की पटरी के साथ डालनी हो रेल की पटरी को क्रॉस करना हो आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सड़क के साथ डालनी हो आपने उनके ब्रिज को क्रॉस करना हो आपने कैंट में फाइबर डालनी हो डीएचए में डालनी हो अस्करी में डालनी हो आपने एल के साथ डालनी हो अपने पंजाब हुकूमत में डालनी हो अपने बलोचिस्तान में डालनी हो अब एक स्टैंडर्डाइज रेट है फाइबर को बिछाने का और एक दफ्तर है जहां जाके आपको इसकी परमिशन मिल जाए इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते तो पहले ये था कि ये नहीं मालूम था जो फाइबर डालना चाहते थे इस मुल्क में कि किससे इजाज़त मांगें और अगर इजाज़त ना मिले तो किस कि, किसके पास जाएँ दाद रसी के लिए और क्या कोई स्टैंडर्डाइज रेट है जो हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया है ताकि हर कोई अपने पैसे ना मांगता फिरे तो अब एक नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है नेशनल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया सारे सूबों ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है और उम्मीद यह है कि पाकिस्तान में एक लाख चौंसठ हज़ार किलोमीटर फाइबर बिछी हुई है और पाकिस्तान को दो लाख किलोमीटर फाइबर मजीद दरकार और इन शाला थ्रू दिस पॉलिसी वील गेट फाइबराइजेशन तीसरा बड़ा कदम जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए किया गया वो ये कि ओवर टाइम इस टेक्नोलॉजी में जो एक बहुत बड़ी चेंज आई वो लो ऑर्बिट सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पहले सेटेलाइट्स जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हुआ करती का मतलब है अर्थ से जमीन से बहुत दूर हुआ करती तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए तो टीवी के सिग्नल्स के ब्रॉडकास्ट के लिए तो इस्तेमाल हो सकती लेकिन मैं और आप उसके थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि तो लेटेंसी बहुत हाई थी तो वो डेटा कनेक्टिविटी या इवन सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए सेटेलाइट की टेक्नोलॉजी मुयसर हुई अब स्टार और इस तरह की कई और कंपनीज इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में ला चुकी हैं वो सेटेलाइट्स एक्चुअली हमारे पुरायर से गुजर रही हैं आप दिन में शायद देख भी सकते हो और सवाल ये था कि हम इस टेक्नोलॉजी से किस तरह अपने सार्फी को मुस्त तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट थ्रू एस आई एफ सी मिलकर बैठे स्ट्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ आई टेलीकॉम ऑपरेटर सब ने मिलकर एक नेशनल स्पेस पॉलिसी बनाई पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ कर और इस नेशनल स्पेस पॉलिसी के तहत ये फैसला किया गया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी स्टारलिंग जैसी कंपनीज भी प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान में लो ऑर्बिट सेटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज ऑफर कर सकते इसका मकसद ये है कि अब चंद माह बाद एक्चुअली अगले माह से आपको 40 से 50 डॉलर पर मंथ पे 200 सौ मेगाबिट पर बैंडविड्थ मैसर होगी ये सार्फिन के लिए भी है और ये हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी है जिनके सेलुलर टावर जिस वक्त फाइबराइज नहीं उनको ये बैक हॉल मिल जाएगा लो ऑर्बिट सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और बहुत रेडिकल और रेवोल्यूशनरी इकदाम है फ्रॉम पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक अभी स्पेस पॉलिसी का सोच रहे हैं हम इसको सोच के डिलिब्रेट करके तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके एक नई स्पेस पॉलिसी तील दे चुके हैं जिसके तहत पाकिस्तान में स्टार्टिंग टेक्नोलॉजीज मुतारफ़ कराई जा सकेंगी आपको आप कहीं भी पाकिस्तान में हों आपको लो कॉस्ट लो ऑर्बिट सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से इंटरनेट मैसर होगा और जो बैक हॉल कनेक्टिविटी है हमारे सेलुलर टावर्स की हमारी एंटरप्राइज वो अब मुमकिन हो सके हमारी जो फाइबर कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रेटिकली इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान ई पैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड राउट क्योंकि अगर चाइना ने बाकी दुनिया से तजारत करनी है तो हमारा जो हमारा जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कें हैं रेलवे की पट्टी है वो उनको सबसे तेज़ रफ्तार सबसे अच्छा ट्रेड राउट सबसे लो कॉस्ट ट्रेड राउट मैसर कर जिसको वन बेल्ट वन रोड या सी पैक कहा जाता है पाकिस्तान अगर आप इसी को 
اس طرح دیکھیں کہ اگر چائنا نے دنیا سے ڈیجیٹلی کنیکٹ کر فائبر کے تھرو تو پھر بھی تو پاکستان سب سے اچھا روٹ ہوگا اگر پاکستان کی سڑکیں سب سے اچھا ٹریڈ راؤٹ ہیں تو پاکستان کی فائبر سب سے اچھا ڈیجیٹل کوریڈور بھی تو بن سکتا تو پچھلے چند ماہ میں ہم نے اگین بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو جوڑ کر اور چائنا سے مل کر پاکستان میں ڈیجیٹل کوریڈور کا اجرا کی جس سے اب چائنا کی ٹرانزٹ ٹریفک یورپ اور افریقہ تک پاکستان کے تھرو جائے گا اس میں کاشگر سے لے کر پنڈی تک ایس سی او نے فائبر ڈالی ہے پنڈی سے لے کر کراچی تک سی ایل نے فائبر ڈالی وہاں پر ایک کیریئر نیوٹرل ڈیٹا اسٹیشن ڈیٹا سینٹر بنایا گیا جس میں سارے پاکستان کی آئی ایس پی کنیکٹ کر سکے اور وہاں سے پیس کیبل جو کہ سب مرین چائنیز کیبل ہے اس کو کنیکٹ کر دیا گیا تو کاشکر سے لے کر سب مرین کیبل پیس کیبل تک پاکستان اب ایک ڈیجیٹل کوریڈور آف کنیکٹیوٹی بن گیا ایز وی اسپیک ایک ٹیرا بائٹ آف بینڈ وڈ ایک ٹیرا بائٹ آف 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 ٹریفک ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ فلوئنگ دس ہمارے پاس فور ٹی بی کی گنجائش ہے ایک ٹی بی کی ٹریفک آج وہاں سے راؤٹ ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اس کے تھرو اب ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی اور رشیا کو بھی افریقہ اور یورپ سے کنیکٹ کر پائیں گے جسٹ بیکاز آف آر جیو اسٹریٹیجک دس کوڈ ارن یو ہنڈریڈس آف ملینز آف ڈالرس پر ایئر ان ٹرمز آف جسٹ ٹرانزیکٹ ٹریفک دیٹ فلوز تھرو یور کن اسی راؤٹ پر نئے ڈیٹا سینٹرز بنیں گے اور یہ جو پی ٹی سی الحتی سلاد نے کیریئر نیوٹرل ڈیٹا سینٹر بنایا ہے یہ ڈی ککس مینیج کر رہا ہے جو دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیٹا سینٹر آپریٹر ہے ادھر بہت ساری کمپنیز ہوں گی جو امیزون پہ چیزیں ہوسٹ کرتی ہیں گوگل پہ کرتی ہیں یور پہ کرتی ہیں لیکن پاکستان سے باہر کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ سپر اسکیلرس کے کلاؤڈ کی پریزنس اب اس ڈیٹا سینٹر کے تحت پہلی بار ایک ایسا انفراسٹرکچر پاکستان میں میسر ہو گیا جس میں یہ سپر اسکیلرس یہ امیزون گوگل یور پاکستان آ سکتے کیونکہ یہی وہ انفراسٹرکچر جو ان کو درکار تھا اور یہی ان کو ڈیٹا سینٹر آپریٹر ڈی ککس طرح کے ڈیٹا سینٹر آپریٹر چاہیے تھے جو کہ اب میسر ہیں اسی طرح کیونکہ یہ اب ڈیٹا سینٹرز بن جائیں گے تو یہاں پہ ٹک ٹاک نیٹ فلکس یوٹیوب کا کانٹینٹ بھی یہیں سے سرو ہو سکے گا ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی اور ریجنلی بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو چائنا کو رشیا کو تو پاکستان ایکچولی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا ہب بن سکتا ہے اس وقت یہ ہب عمان سلالہ میں ایگزٹ کرتا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کے پاس تو فار دس ریجن آف کورس نیچرلی دیٹ ہب کوڈ بی پاکستان یہ آئیڈیا مجھے ندیم صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں انہوں نے رات کے بارہ بجے شروع میں ایک میٹنگ میں تھی بہت لیٹ ہم بیٹھے تھے پھر انہوں نے کہا اس یہ ممکن ہے اور دوسرا محسن محسن اور ندیم تو دے سیٹ دس از پاسبل وی گاٹ ٹو ورک بٹ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ ان اباؤٹ تھری ٹو فور منتھس یہ ہو بھی گیا بٹوین چائنا موبائل ایس سی او پی ٹی سی ایل ایف اس اللہ ایم پیس کیبل دس واز آل کابل ٹوگیدر اور اب مجھے روز ایک اپڈیٹ ملتی ہے کہ اب اس پہ مزید ٹریفک راؤٹ کرنے کے وہ کانٹریکٹس فائنلائز کر تو تھینک یو فار دیٹ گریٹ پروپوزل ڈیجیٹل بفور آئی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون مور سیکٹر وچ از ہینڈ سیٹ ایکسپورٹ پاکستان میں انیس کروڑ سیلولر کنیکشن استعمال ہوتے ہیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایک آدمی کے پاس ایک سدسیہ میں تو کم از کم تیرہ کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں اس ملک میں یہ دنیا کی پانچویں چھٹی ساتویں بڑی مارکیٹ ہے موبائل فون لیکن ہم اپنے سارے موبائل فونز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اتنی بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے موبائل فون پاکستان میں بن بھی سکتے ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں انڈیا ہر سال دس بلین ڈالر کی سافٹ ویئر پاکستان سے انڈیا ہر سال دس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم بھی ایک سے دو بلین ڈالر کے کم از کم فونز پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے جیسے آپ کے لیے آج یہ کیش ایوارڈس متعارف کرائے ہیں ہماری ایڈیشنل سیکرٹری عائشہ مورانی اور منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ کامرس نے مل کر فائنلی ایک پلان تردیب دیا ہے جو کہ فائنلائز ہونے والا ہے جس میں ہینڈ سیٹ مینوفیکچررز کو آر این ڈی الاؤنس دیا جائے گا کیش ایوارڈس دیے جائیں گے جتنا بھی ایکسپورٹ کریں اس کا تین سے آٹھ فیصد ان کو انسینٹیو دیا جائے گا تاکہ ان کی پرائسز گلوبلی کمپیٹیو ہو جائیں ان کو ٹیرف ڈفرینشیل پالیسی دی جائے گی کہ آپ فون کو باہر سے امپورٹ کرنا تھوڑا سا مہنگا ہو اور یہاں پہ بنا کے بیچنا سستا ہو تو یہ ٹیرف ڈفرینشیل دیا جائے گا اور اسی طرح 
लोकल डिलीशन पॉलिसी दी जाएगी कि वो जब सिर्फ ये असेंबल ना करने शुरू कर दें यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को बनाना शुरू करें बेशक शुरू में चार्जर्स शुरू करें स्क्रीन शुरू करें बैटरीज शुरू करें लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएँ मोबाइल फ़ोन के कॉम्पोन मुझे लगता है कि ये जो हमारी हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है जो मुतारफ़ कराई गई है उसके ज़रिए इन शाह तकस्तान एक सौ दो अरब डॉलर के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बना के एक्सपोर्ट कर सकते कुछ रह तो नहीं यहाँ दो चीज़ें रह गई लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जुनेद साहब ने बड़ी मेहनत से की है हमारे मेम्बर आई टी हैं वो ये कि पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी इज़ अच्छा ग्लोबली इट्स अ बिग इशू बट पाकिस्तान एट अ बिग इशू क्योंकि कोई इदारा ही नहीं था विच वॉज इंटरेस्टेड विद सिक्योरिंग आर साइबर स्पेस तो जुनेद साहब ने और एन टी आई एस पी ने मिलकर नेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने मिलकर और आई टी मिनिस्ट्री ने मिल के पाकिस्तान का पहला नेशनल सर्ट इस्टेब्लिश कर दिया फिज़िकली बन गया है वहाँ पर लोग हायर हो गए हैं टेक्नोलॉजीज टूल्स डिप्लॉय हो रहे हैं और अब ये पहला नेशनल सर्ट बन गया तो अब सेक्टोरल सर्ट्स भी बनना शुरू होंगे हर प्राइवेट सेक्टर की और उसमें जो बड़ी बात की है और अब पाकिस्तान में ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनने चली है और उसके ज़रिए होगा ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अब हुकूमत सर्टिफाई नहीं करेगी इदारों को साइबर सिक्योरिटी के लिए हुकूमत क्रेडिट करेगी कंपनीज़ को जो जाके कंपनीज़ को सर्टिफाई करे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होने वाली है उन कंपनीज़ की जो कि आके साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी एंसर्ट से क्रेडिट होंगी कि वो बाकी कंपनियों को जाके आई सो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन एंड सो ऑन टॉक टू कम्पलाइंस की सर्टिफिकेशन दे सके तो अगर आपकी कंपनी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होने वाली है ऑफ कंपनीज जिनको अक्रेडिटेशन मिल सकती है हकूमत से कि वो जाके बाकी कारोबारों को सर्टिफाई कर सकें कि वो साइबर सिक्योर है इसी तरह ये एंसर्ट जो है ये थ्रेट एनालिसिस भी करेगा थ्रेट एडवाइजरीज भी इशू करेगा थ्रेट्स को मिटिगेट भी करेगा और बहुत अच्छी टीम है डॉक्टर हैदर उनका नाम है जिनको हायर किया है जो कि थ्रेट को मेरा ख्याल है मैं भी अब थक गया हूँ आप भी थक गए होंगे दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डन इन जस्ट फोर टू फाइव मंथ बट दीज आर थिंग्स दैट वुड नॉट हैपन विदाउट दी हेल्प ऑफ मैनी पीपल इन द फ्रंट रो ऑफ दिस रूम एंड सम मे बी इन द सेकेंड एंड थर्ड रो ऑल्सो So I want to thank all of you for the great work that you've put in. Uh, this was a team effort. We ran as fast as we could. If you run as fast as we did, a lot is possible in this country. And you've seen between this room, this room, we were able to increase our IT exports revenue by 32 percent. That's unheard of anywhere in the world. तो वॉट वी आर डूइंग टूडे एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ये पहला कदम है जैसे मैडम आयशा मुरानी ने कहा कि ये पहला कदम है और बहुत छोटा कदम है जिसमें हम साढ़े पाँच सौ आई टी कंपनीज जिनका एज पर स्टेट बैंक डेटा जिन्होंने हाइएस्ट रेवन्यू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रेवन्यू में ग्रोथ दिखाई है पिछले क्वार्टर के अंदर पिछले छः माह में छः माह में जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज पर स्टेट बैंक उनसे हमने ये डेटा मांगा उनको आज हम सेलिब्रेट करने चले रिवॉर्ड नहीं करने चले आपको सेलिब्रेट करने चले और इसके लिए हमने कुछ पैसे मुख्त किए ये दो तीन साल से सोचा जा रहा था फाइनली वी पुट आर फुट डाउन वी गॉट दैट मनी फ्राम द गवर्नमेंट और आज पच्चीस लाख रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक आपको आपको अवार्ड्स मिलेंगे आपको इंसेंटिव मिलेंगे ताकि आप ये वाली ग्रोथ मेनटेन कर सकें इसी प्रोग्राम के अंदर एक सेपरेट हिस्सा आप आपदा से है जिसमें अगर आप लोगों को इंटर्नशिप्स देंगे इस प्रोग्राम के तहत जो मैंने पहले जिक्र किया तो तकरीबन कितने पैसे सॉरी और टोटल कितना आपने किया एलोकेट एक अरब रुपया मुख्त किया गया फॉर दिस इंटर्नशिप तो वो एक सेपरेट इंसेंटिव है अगर आप जो लोग हमारा टेस्ट पास करके इंटर्नशिप्स के लिए आपके पास आए अगर आप उनको रखें तो फिफ्टी थाउजेंड रुपी पर पर्सन आपको वो इंसेंटिव मिलेगा जिसके लिए एक अरब रुपया मुख्त किया गया और आज हम तकरीबन अट्ठासी करोड़ रुपया आप में तकसीम करने चले हैं एज इंसेंटिव रिवॉर्ड एंड एक्नोलिजमेंट फॉर द ग्रेट वर्क दैट यू आर एबल टू डू फॉर द इकानमी ऑफ दिस कंट्री तो आई होप दैट यू कंटिन्यू टू डू दिस आई होप दैट पीपल हेयर will be able to run as fast as they did in the last few months and we'll be able to accomplish great things together in this country
थैंक यू सो मच आप सबका अल्लाह हम यून अफसर हो पाकिस्तान जिंदाबाद Thank you so much Dr. Omar Saif Minister of IT and Telecom for brilliantly laying down the overview of not just the growth of the IT industry in Pakistan but also talking about the challenges that we might face and of course talking about them as well such as cyber uh, space which is very significant cyber security which is very significant we know we are in an era of a security issue and of course we do know that cyber is a new space with spoofing and hacking happening all the way up from space as well so it is very significant to address those challenges which you have very brilliantly laid out as well but of course pakistan being one of the youngest countries of the world and being the youngest in all of its history today we know that it's very significant to address these topics and areas and bring the youth in this particular domain as well especially with pakistan being fourth largest freelance economy and of course rising and growing as one of the fastest freelance countries as well i believe that skill development and the standardizing testing that you've talked about are very very significant and of course it's going to benefit all of the youth that are present in the country about 70% of them which are under 30 years of age and i hope that this does not remain in the urban centers but also goes on towards the rural areas and of course in the north and gilgit baltistan as well because of course we know that the internet users currently are about 36.7% we're hoping that this will increase and these are the practices that of course are going to increase them as well so again ladies and gentlemen please give a round of applause for dr omar saif Right now today we are celebrating the remarkable accomplishments of our IT industry because we are of course at the IT and ITE's Export Awards 2024 ceremony and we are celebrating all of you who are here over today and of course all those who have participated it's a collective effort in ensuring Pakistan goes towards the front line in the IT industry as well and you're the ones who were able to ensure Pakistan's growth in this sector Now leveraging the quarterly export remittance data provided by the State Bank of Pakistan the PSEB has meticulously ensured a fair and transparent selection process for these rewards so, ladies and gentlemen the most awaited ever of today's ceremony is here and that is the Oscars of IT and ITE sector of Pakistan a huge round of applause for yourself Now of course the tech destination Pakistan presents the top IT exporters award 2024 it is thrilled to announce the commencement of the highly anticipated top IT exporters award 2024 it celebrates the remarkable accomplishments of Pakistan's IT and ITE's exporters showcasing their exponential growth and exceptional growth as well and innovation over the past year With great pride we recognize the outstanding achievements of 550 IT and ITE's exporters who have demonstrated positive quarter on quarter growth. These awards which are divided into six prestigious categories honor excellence across various sectors of the industry. We're celebrating the ingenuity of our tech community by presenting awards in the multiple categories namely top 550 IT and ITE's company top 10 IT exporters top 3 in different categories such as top IT products and solutions company IT consultancy services providers top BPO service providers top call center services providers top gaming and animation companies fastest growing export growth companies as well and of course very significantly last but not least as we say women entrepreneurs in tech now ladies and gentlemen to present these awards i'd like to invite dr omar saif the minister of it and telecom miss aisha moriani the ceo of pscb mr zohaib khan chair pasha and sayed junaid imam member it of the ministry of it kindly come on stage to present the award A very significant day ladies and gentlemen where we will be providing you with the awards by the hands of all those who recognize your efforts and of course giving you incentives and awards to ensure the development of the industry 
Right, ladies and gentlemen, firstly, in this, la in this category, the next 50 IT and ITEs exporters comprising of the range of 501 to 550, category F, who brought in a total of 5.7 million US dollars in export remittances receipts, will each receive 500,000 rupees. Please give a round of applause to all of them. Destination Pakistan presents Top IT Exporters Awards 2024 who have demonstrated remarkable growth in the IT sector of Pakistan. Right, ladies and gentlemen, we have the next award now. Thank you so much to our media personnel. The next award, ladies and gentlemen, the fifth category, we're recognizing the achievements of the next 100 IT and IT-enabled services exporters who contributed 14 million US dollars in export remittances receipts. And each recipient will be awarded 750,000 rupees. Thank you so much, and please give a round of applause to all of them. Ladies and gentlemen, let's show some energy. Pakistan presents Top IT Exporters Awards 2024, who have demonstrated remarkable growth in the IT sector of Pakistan. much ladies and gentlemen the next set of 100 IT and IT enabled services exporters brought in a total of 19 million US dollars in export remittance receipts and will be honored with crash prizes of 1 million 250,000 rupees each give a huge round of applause ladies and gentlemen let's show some energy and support our awardees Tech Destination Pakistan presents Top IT Exporters Awards 2024 who have demonstrated remarkable growth in the IT sector of Pakistan. Right, ladies and gentlemen, now of course recognizing their valuable contributions, the subsequent 100 IT and ITEs exporters generated a total of 29 million US dollars in export remittance receipts and will receive 1,500,000 rupees each. Ladies and gentlemen, let's please put our hands together for the next set of awardees. Tech Destination Pakistan presents Top IT Exporters Awards 2024 who have demonstrated remarkable growth in the IT sector of Pakistan. Closely, in the next 100 IT and IT enabled services exporters contributed 49 million US dollars in export remittance receipts and will be awarded 2 million rupees each. Please put your hands together and show your support for the fellow awardees. Tech Destination Pakistan presents Top IT Exporters Awards 2024 
who have demonstrated remarkable growth in the IT sector of Pakistan. Right, ladies and gentlemen, and the finally, the top 100 IT and IT-enabled services exporters who have shown exceptional growth from quarter one to quarter two of the fiscal year 2023 to 2024 by contributing 248 million US dollars in export remittance receipts during the first six months of the fiscal year, with positive growth of bringing US dollars 60 million more in quarter two in comparison to quarter one. They will receive each a cash prize of 2,500,000 rupees. Please give a huge round of applause. Ladies and gentlemen, I cannot hear any round of applause. Please kindly support your fellows. Gentlemen, thank you so much. Kindly all settle down because we will be giving trophies next. Uh, if I could kindly request all of the media persons and all the awardees, the cash prize winners, to kindly settle down because now we would be commencing the next part and the next leg of the event. Ladies and gentlemen, kindly please all settle down. Ladies and gentlemen, kindly thank you so much for coming up on the stage, coming towards the stage rather, kindly settle down, we would be beginning the next leg of our awards. We'll have multiple opportunities, ladies and gentlemen, to take pictures and capture memories with the minister himself. Of course, he's very inspiring and I would appreciate all of you to come to him later on as well, but kindly all settle down. Kindly please settle down on your seats. We will be going towards the next leg of this event now. Presenting the first, the next category of awards 2024 by Tech Destination Pakistan. The top IT products and solution companies. These companies have collectively contributed $34 million in export remittance receipts. Now, ladies and gentlemen, if you could all kindly settle down, a very important award show. Everybody wishes to be recognized and, of course, hear their name as well. Securing the silver award for the category of top IT products and solutions company is Cure MD Pakistan Private Limited. I would kindly request Mr. Kashif Latif to join us on the stage to receive the award. A huge round of applause for Mr. Kashif Latif and Cure MD Pakistan Private Limited. Silver Award in the category of IT Products and Solutions Companies goes to Cure MD Pakistan Private Limited. Transforming administrative and clinical operations across healthcare organizations. Cure MD, ladies and gentlemen, has transformed the administrative and clinical operations across the healthcare organizations. And now the gold award, ladies and gentlemen, for the category of top IT products and solutions company goes to NetSoul Technologies Limited. I would like to request Mr. Umar Ghari to kindly receive the award on behalf of NetSoul Technologies Limited. 
of course in the category IT products and solutions companies goes to Netsoul Technologies Limited enabling finance and leasing companies across 30 countries to attain business excellence right ladies and gentlemen finally the platinum award for the category of top IT products and solutions companies is awarded to I2C Pakistan Private Limited. I would like to request Mr. Gibran to kindly presents platinum come to the stage and join us. In the category of IT products and solutions companies to I2C Pakistan Private Limited. Empowering clients to forge differentiated payments and banking experiences. Ladies and gentlemen, now we're going to go towards the next leg of the event, and that is the top IT consultancy services companies. These companies have collectively generated 61 million US dollars in export remittance receipts. Now, taking the silver award for the category of top IT consultancy services companies is Strategic Systems International. Ladies and gentlemen, I'd like to request Mr. Shahab Ashraf to kindly receive the award on behalf of Strategic Systems International with a round of applause, ladies and gentlemen. Silver Award in the category of IT Consultancy Services Companies goes to Strategic Systems International, Architects of Transformation, providing sharp tactical expertise. Right, Mr. Shahab Ashraf, kindly join us on the stage to receive your award on behalf of Strategic Systems International. Right, thank you. Uh, the gold award for the category of top IT consultancy services companies go to Contour Software Private Limited. And I'd like to request Mr. Sayed Bilal Muhammad to kindly join us on the stage to receive your award. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Gold award in the category IT consultancy services companies goes to Contour Software Private Limited. Specialized Global Center contributing to the success of enterprises worldwide. Right, ladies and gentlemen, now, of course, the Platinum Award for the category of Top IT Consultancy Services Companies goes to Systems Limited. And I'd like to request Ms. Javeria to kindly come on the stage to receive your award. PSCB presents Platinum Award. In the category of IT Consultancy Services Companies to Systems Limited, Pakistan's pioneering IT company, leading in business solutions and BPO services. Congratulations, Ms. Javeria. Good to see a woman leader again. Ladies and gentlemen, now we're going to go towards the next set of awards, which is the top BPO service providers. Now, these companies have collectively contributed 56 million US dollars in the export remittance receipts. Now, of course, the silver award for the category of top BPO service providers goes to SNP Global Pakistan Private Limited. I'd like to request Mr. Mujibullah Zahur to kindly join us on the stage for the award. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Silver award in the category Top BPO Service Providers goes to SNP Global Pakistan Private Limited. Providing robust BPO services powering innovative initiatives globally. Now, ladies and gentlemen, the gold award for the category of Top BPO Service Providers goes to ibex global solutions private limited and i'd like to request mr nadim Elahi to kindly join us on the stage ladies and gentlemen let's show support for our colleagues for winning the awards today gold award in the category of top bpo service providers
goes to IBEX Global Solutions Private Limited. Specializing in business process outsourcing and customer engagement solutions. And now ladies and gentlemen, the platinum award for the category of top BPO service providers goes to Systems Limited again. I would like to request Ms. Javeria to kindly join us on the stage and show the women in empowerment that we all wish to see. PSEB presents the Platinum Award in the category of Top BPO Service Providers to Systems Limited, a pioneering IT company leading in business solutions and BPO services and the country's largest software exporter. Ladies and gentlemen, now the next set of awards is for the top call center service providers. And these companies have collectively generated 34 million USD in the export remittance receipts. The silver award for the category of top call center service providers goes to Edge Services and Solutions Private Limited. I would like to request Mr. Alizia to kindly join on the stage with a huge round of applause, hopefully from the audience that's sitting right over here. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Alizia. Silver award in the category of top call center service providers goes to Edge Services and Solutions SMC Private Limited, a pioneering technology company providing innovative call center solutions. Right now, the gold award for the category of top call center service providers goes to ABS Labs Private Limited. I'd like to request Mr. Shabiul Hasnan Jafri to kindly come on the stage and collect your award. Ladies and gentlemen, let's show some support for the IT Gold industry award growth. In the category of top call center service providers goes to ABS Labs Private Limited. Actively engaged in providing customer support to prominent firms. Now, ladies and gentlemen, the platinum award for the category goes to Mind Bridge Private Limited. And I'd like to request Mr. Yusuf Akil to kindly join us on the stage for your award. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. PSEB presents the Platinum Award in the category of Top Call Center Service Providers to Mindbridge Private Limited, a leading provider of customer case services and back office processes. Ladies and gentlemen, the next leg of this event of the awards rather is the top gaming and animation companies. And of course, we know that this is a growing industry all over the world, bringing about an estimated at about 224.9 billion USD in 2022. And they have collectively contributed 6.5 million USD in the export remittance receipts in Pakistan. The silver award for the category of top gaming and animation company goes to WRP Private Limited. And I'd like to request Mr. Khazar Javed to kindly come and collect your award. Silver award, the category of top gaming and animation companies goes to WRP Private Limited. Leveling up the essence of gaming with creative services and innovative solutions. Good to see young people bringing innovative ideas. Now, of course, Gold Award, ladies and gentlemen, for the category of top gaming and animation company goes to Futuristic Game Studio. And I'd like to request Mr. Abdul Salam to kindly come on the stage to receive your award. Gold Award in the top gaming and animation company's category goes to Futuristic Game Studio. Delivery. High quality technology solutions tailored to clients' needs. Congratulations, Futuristic Game Studio. Now, of course, the Platinum Award, ladies and gentlemen, for this category goes to Quixel Pakistan Private Limited. And I'd like to request Mr. Fassi Mehta to kindly come on the stage. Ladies and gentlemen, let's put your hands together for the future development of the gaming industry in Pakistan. 
in the category of Tom Gaming and Animation Companies to Quixel Pakistan Private Limited, revolutionizing 3D content creation and crafting digital worlds. Ladies and gentlemen, now the next set of awards is the fastest export growth companies and they have collectively generated 8.5 million US dollars in the export remittance receipts. The silver award for the category of fastest export growth company goes to Stingray Technologies and I'd like to invite Mr. Fezan Iqbal to come on behalf of Stingray Technologies. Silver Award, the category of fastest export growth companies, to Stingray Technologies. Congratulations, Ms. Hussain. Now we go towards the Gold Award, for, to, which goes to Dr. Fazia Khan, the CEO, Soliton Technologies Private Limited. Kindly, Ms. Fazia Khan, Dr. Fazia Khan, come to the stage, join us, and receive your well-deserved reward. Unfortunately, she's not present. Dr. Fazia Khan, CEO of Soliton Technologies Private Limited. Pioneering innovative digital solutions since 2005. Dr. Khan has led Soliton Technologies in revolutionizing various industries. Ladies and gentlemen, this goes to show that women and men need to go hand in hand to be able to grow in this IT industry as well. Now, of course, the Platinum Award goes to Ms. Fatima Asad Said, CEO of Abacus Consulting Technology Limited. Congratulations, Ms. Fatima. PSEB presents Platinum Award, the category of Women Entrepreneur in Tech, to Ms. Fatima Asad Said. CEO of Abacus Consulting Technology Limited. With over 25 years of leadership, Ms. Asad Sad drives transformative solutions at Abacus, a premier international technology firm. Congratulations to all the winners. Your dedication and hard work has significantly contributed to the growth of Pakistan's IT industry. Now, ladies and gentlemen, we will be presenting the Top IT Exporters Award 2024 by Tech Destination Pakistan. The top 10 IT and IT-enabled services exporters collectively generated a total of 115 million US dollars in export remittance receipts during the first six months of the fiscal year 2023 and 2024. Now in the 10th position, we have ABS Labs Private Limited, congratulations. Please, Mr. Shabiul Hasnan Jafri, kindly collect the award. PSAB's Top Exporter Award for the 10th position goes to ABS Labs Private Limited. ABS Labs delivers high-quality mobile and web-based software and is delivering quality products globally. Mr. Jaffrey has received three awards today. I'm sure he's going to go home very happy today. Now, ladies and gentlemen, following that, the award goes to Confiz Limited. And I'd like to kindly request Mr. Asad Jamil to kindly come on the stage to collect your award. PSAB Top Exporter Award for ninth position goes to Confiz Limited. Confus Limited is dynamic global technology services company that has been helping progressive businesses build, evolve, and scale since 2005. They sell clients from SMEs to Fortune 100 firms in fitting, GPG, and more. Next, ladies and gentlemen, is Cure MD Pakistan Private Limited. Congratulations. I'd like to request Mr. Kashif Latif to kindly join us on the stage to receive the award. Ladies and gentlemen, let's put your hands together for Cure MD Pakistan Private Limited. PSAB's top exported award for the eighth position goes to Cure MD. Cure MD is renowned for its informative health information system, simplifying decision making, and streamlining operations in healthcare organizations. Right, ladies and gentlemen, following suit, we have S&P Global Pakistan Private Limited. 
Mr. Mujibullah Zahur, kindly come to the stage and join us to receive your award. Ladies and gentlemen, we have food next. Please show some energy and please support the people who are receiving the awards today. BSEB's top exporter award for seventh position goes to SNP Global Pakistan Private Limited. SNP Global is a leader in providing essential intelligence for confident decisions, focusing on ESG measurement and energy transition analysis. Now, continuing the sequence, ladies and gentlemen. Texel is the next recipient of the PSEB Top Exporter Award for sixth position. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Texel and Mr. Umar Javed. PSEB's Top Exporter Award for sixth position goes to Texel. Texel is dedicated to driving innovation and growth through end-to-end -end software solutions and services. Texel is a perfect choice for many global enterprises, SMEs and technology pioneers who seek to optimize their business value. Now moving forward, ladies and gentlemen, 10 Pearls Private Limited will receive the PSEB Top Export Award for the fifth position. Ms. Sayada Sana Hussain, kindly join us on the stage to receive the award. With a huge round of applause, hopefully. PSEB's top exporter award in fifth position goes to 10 Pearls. 10 Pearls is committed to delivering superior digital products while making a positive impact on the world. Right, ladies and gentlemen, next. We have Strategic Systems International, which will receive the fourth position, the award. I'd like to request Mr. Shahab Ashraf to kindly join us on the stage to receive your award. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Strategic Systems International. PSEB's top exported award in fourth position goes to Strategic Systems International. Strategic System International has been a trailblazer in empowering businesses through mathematical modeling and computational expertise. Right, ladies and gentlemen, let's unveil the top three awards in this category now. Taking the third position is IBEX Global Solutions Private Limited. And I'd like to request Mr. Nadeem Ilahi to kindly come on the stage to receive your award. PSEB's top exported award in third position goes to IBEX Global Solutions Private Limited. IBEX specializes in business process outsourcing and customer engagement solutions, helping companies acquire and retain valuable customers. Right, ladies and gentlemen, the next award, of course. And claiming the second spot is Contour Software Private Limited. Right, there we go. Some energy, ladies and gentlemen. Mr. Sayyid Bilal Mahmood, kindly come on the stage to receive your award. And hopefully, we'll see more of this energy later on as well and in the next award. PSEB's top exported award in second position goes to Contour Software Private Limited. Contour Software plays a pivotal role in advancing global business operations with enterprises solutions. Right, ladies and gentlemen, of course, this is the last award of today's ceremony. And I do hope to see all the energy that we have in this room right before we're going to refuel ourselves with the food as well. Ladies and gentlemen, the coveted top position in this category goes to none other than Systems Limited. Ms. Javeria and Ms. Ruhi Khan kindly come on the stage to receive it. There you go, ladies and gentlemen, some women environment right there. PSEB's top exported award on first position goes to Systems Limited.
with a legacy dating back to 1977. Systems Limited is a French runner in digital data and cloud-centric solutions, driving innovation in the global enterprise landscape. Thank you so much, Systems Limited, Ms. Javeri and Ms. Ruhi Khan, for showing that women are as strong as men, of course, in all the fields. And once given the incentive and once given the opportunity, we are able to show how powerful we can make Pakistan's economy as well. Thank you so much to all the panelists for joining us. Right, Ms. Aisha Moriani, CEO. Yes, Thank you very much. I just want to uh, give my artist congratulations to all the winners. And I'm really grateful for all the participants who have joined here. I will request all the PSEB, PSEB staff to please come on stage because uh, I just want to recognize the great effort that they have put in in making this. Uh, and uh, is Hasni Saab here? Uh, there is, uh, we just want to give one award to Hasni Saab for his uh, recognition and his contribution. Uh, Hasni Saab ka award de de na. Uh, Sir, kindly de de. So all this ceremony would not have been possible without the contribution made by Hasni Saab. Uh, he was behind all the data, all the work uh, that we have celebrated today. Had he not been coordinating with State Bank all the time, we would not have had this event. Thank you, Hasni Saab, for your contribution. Uh, and we also have an award for Chairman Pasha. So thank you very much, Pasha, for your collaboration and constant coordination with PSEP for making this event happen. And if Nadeem Saab is here, please join us. Book on this. And we also... Uh, we also have an uh, award for the Federal Minister for IT and Telecom. Ladies and gentlemen, this is an award for the Federal Minister of IT and Telecom, Dr. Omar Saif. Kindly put your hands together for Dr. Omar Saif. Of course, he's been so inspiring today. He's given us a brilliant overview of where we stand, where we will go, and of course, how we can counter the challenges that come towards us.